宁安如梦收官，结局男女主虽然很圆满，但有些配角的结局真的是意难平。女主江雪宁结局最幸福圆满，跟谢贝一家四口隐居山林。然而其他女配的结局，有的就没有女主那么幸运。第一，薛叔，在大结局中，薛叔被父亲利用怂恿弑君谋反，最终薛远谋反失败。薛远想杀儿子，谢威当初被诛杀，薛太后被罚永寿皇陵，薛家其他人流放黄州，而薛叔的结局也是自食恶果，最终被皇帝沈郎赐毒酒身亡，真的是不作就不会死。第二，秦贵妃，在大结局中，薛叔想谋害皇帝和秦贵妃腹中胎儿。好在最后，秦贵妃腹中胎儿顺利出生，皇帝沈郎病逝，秦贵妃的儿子顺利继承皇位，秦贵妃直接成了太后，成为最尊贵的女人，再也没有人敢谋害她的母子，秦贵妃才成了结局里最大的赢家。第三，江雪慧，在大结局中，以为江雪慧失去了正妃之位，沈界便心爱上方妙，最后也失去了沈界的爱，困于后宅过完下半生。没想到江雪慧的结局有反转，江雪慧和女主江雪宁的结局一样幸福圆满。江雪慧婚后依然跟沈界恩爱，为沈界生了个儿子，又怀了二胎。江雪慧虽然没有得到正妃之位，但沈界最后总算没有辜负江雪慧。第四，方妙，在大结局中。原本原著里方妙幸福圆满的结局，改到了江雪慧的身上。剧版江雪慧婚后跟沈界夫妻恩爱，沈界并没有移情别恋，而方妙却被冷落，结局悲惨。大结局中根本就没有交代方妙的结局，连个方妙的镜头都没有，简直成了妥妥地工具人。剧版对方妙不公平，沈界如果不放方妙离开，恢复自由身，就毁了方妙的后半生。方妙的结局就是悲剧。第五，沈芷一，在大结局中，长公主沈芷一被谢威和燕家军从大越王子手中救出，长公主安然回到了国都，每年过年都去看望江雪宁。虽然长公主终身未嫁，但至少比前世的结局更幸运，前世客死他乡，今生平安喜乐。第六，尤芳银，在大结局中，尤芳银才是最惨的女配。如果说方妙结局悲剧，那么尤芳银的结局比方妙更惨。尤芳银最后搭上了自己的性命。尤芳银为了阻止周莹之逃跑，被周莹之杀害。编剧真的是要强行写死尤芳银。尤芳银其实不用死的。周莹之明明放了尤芳银，就算尤芳银阻止周莹之逃跑，周莹之大可打晕尤芳银，也不用杀他。结果杀了尤芳银，周莹之也必死无疑。总而言之，结局六位女配。薛叔被刺死，江雪慧幸福圆满，方妙悲剧，沈芷一最幸运，秦贵妃成为最后的赢家，尤芳银才是最惨的女配，两是不得善终。